Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, on va faire un récap de ce qui s'est passé en analyse technique sur cette semaine avec le Bitcoin, l'Ethereum et on va parler de 2-3 petites cryptos qui ont performé, style le LDO, le SOL et le ETC. Euh, on fait ça rapidement, c'est pour se souvenir un petit peu, hein, avoir un petit peu un point de repère on va dire sur ce qui s'est passé en une semaine. J'avance tout de suite on a un BTC, donc en 7 jours, on a un BTC à 16 934, on a un ETH à 1262, ça c'est au jour et à l'instant T. Et sinon le BTC, il a fait plus 2,34, j'allais dire plus de 100%. Euh, non, pas encore vraiment. Et il a fait plus 234, donc en, en 7 jours, et le ETH, il a fait plus 5,55%. Euh, sur un marché total, on regarde toujours le S&P 500, évidemment sur chaque euh, vidéo, on a un marché en semaine qui a été euh, du vert et du rouge en ce qui nous concerne, sur lesquels on est très très sensible, nous on regarde toujours Microsoft, Google, Apple et ils sont légèrement dans les plus, mais sinon Microsoft moins 5%, le Tesla moins 5,74% et vous voyez euh, l'ensemble plutôt un petit peu du vert, nous notre marché de la crypto en une semaine, on a du vert, on a du vert, on a du rouge, euh, voilà, on a un marché qui a tendance à, à bouger euh, légèrement, mais on ne peut pas dire qu'on est euphorique, hein, du tout, du tout, du tout, hein. il y a des petites hausses, il y a des petites baisses, euh, c'est tout, parce que nous sommes dans des articles actifs risqués, donc il y a toujours des pourcentages un peu plus que dans notre, des pourcentages un peu plus importants que dans notre système classique de bourse classique pour ceux qui suivent la bourse classique. Hein. En tout cas, bienvenue dans la crypto-monnaie et on va avancer. Cette semaine, il y aura des annonces encore, mais bon, on verra ça par la suite. Là, on reste sur le marché en une semaine de ce qui s'est passé cette semaine. On regarde sur le S&P 500, là, sur le graphique, justement, vous voyez, on a une bougie, la dernière bougie qu'on qu retrouve... Euh, euh, qu'on retrouve le 2-1, donc puisqu'on parle en semaine, hein, c'est la bougie de la semaine dernière, est plutôt verte dans l'ensemble, donc ça c'est pas mal. Le BTC, le TH, on va comparer un petit peu les deux et on va les regarder euh, tous les deux. On a un BTC à gauche, un ETH à droite en semaine, ça veut dire que la dernière bougie que l'on voit ici, verte en semaine, sur le TH, dernière bougie, pareil, verte aussi. Hein. Sinon, on regarde bien l'ensemble. À gauche et à droite, on s'aperçoit qu'on fait à peu près le même chemin. C'est toujours le BTC qui commande, même si le TH il a quelques petits pourcents de, de plus ou de moins de temps en temps. Hein. C'est toujours un peu plus important sur le BTC qui est le patron, la patronne, celui qui gère un petit peu tout notre marché. Hein. Mais il peut y avoir de temps en temps des petites différences, évidemment. On va regarder les deux, on va les regarder en journée. Chaque bougie représente... Une journée et là nous voyons nous voyons quoi et eh bien la même chose que ce qu'on a vu là évidemment hein. sauf que là pour une semaine vous avez cette bougie une 2 3 4 5 6 7 on voit bien qu'on était légèrement en hausse dans les deux cas de figure hein. dans les deux cas de figure on vient titiller le le nuage en journée on a la qui jaune euh, la qui jaune la tenkan on va faire ceci pour voir un petit peu mieux vous voyez euh, qui jaune tenkan nous nous trouvons au milieu pour le comment dire le TH et bien le TH on se retrouve légèrement au-dessus de la Kijun en journée vous voyez hop là on voit bien ici on est juste au-dessus de la journée et nous sommes en revanche dans le nuage hein, avec une lag in span avec une lag hispane qui se trouve quelque part euh, par ici. On va le regarder après. On va aller voir le BTC déjà en premier quand même. Euh, en journée, je vais l'agrandir pour voir un petit peu, un petit peu mieux. Voilà, hein, on le voit clairement ici. On a, on a, on a une... Euh, hop là, voilà. La lag hispane que je ne vois pas, que je vais retrouver dans un instant. Vous allez voir... On va se débrouiller avec ça, évidemment, elle n'était pas notée, vous avez bien compris. Voilà, là on la voit mieux, hein. Hein, je, fais, je vous fais les erreurs en direct, je vous les laisse, parce que ça peut vous arriver aussi, évidemment, que vous allez chercher quelque chose pendant une heure, et que ce ne sera pas la faute ni du graphique, ni de la crypto-monnaie, ni de la DeFi, ni de quoi que ce soit, ce sera juste de la vôtre, mes amis, c'est comme ça, et moi j'en fais les frais à longueur de temps, que j'oublie de mettre un truc, de regarder quelque chose, évidemment que c'est comme ça, l'erreur est humaine. Et voilà, donc on a une langue hispanique qui est en dessous, qui est entre la Tenkan et la Kijun, hein, ici, entre Tenkan et Kijun, donc on réfléchit, il faudrait qu'on remonte vers le sud et qu'on repasse au-dessus, 
Voilà, en une journée. Chaque jour, on fait euh, des vidéos aussi pour voir un petit peu comment on se comporte dans la journée. Là, si on regarde bien, bah, ce, qui, ce qui nous ferait vraiment, vraiment plaisir, on a fait un plan en bois ici, un point euh, bas ici, un petit peu plus haut légèrement. Si on part du principe de ce point bas ici, vous voyez, là, on, est, on était descendu à 15 468. Et bien, évidemment que là, nous sommes en train de remonter légèrement. Ce qui serait bien, c'est de tirer ça, mais on a déjà des lignes dans tous les sens. Vous voyez, on a le plus bas ici. Et on a un autre plus bas ici, évidemment. Et on peut faire quelque chose là, puisque... Non, cette ligne-là me servait déjà à quelque chose. Je vais en prendre une autre. On va repartir d'ici. On va prendre le plus bas ici. On va la mettre en bleu pour voir un petit peu ce que l'on fait. <cười> voilà. Je vais la mettre en bleu. Je vais la mettre comme ceci. Je vais la mettre comme ci. Pour qu'on la voit mieux. Et ici, on voit bien le plus bas ici, le plus bas ici, et les plus bas qu'on a ici sont de plus en plus hauts. Hein. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir ça, hein. des plus bas de plus en plus haut. Euh, donc euh, voilà, ça c'est très bien. Et si on tape sur le haut ici, on vient dépasser un autre rectangle. On a beaucoup de choses hein. ici, je comprends que ça peut vous perturber un petit peu. Je vais en masquer un peu, voilà. On a beaucoup de choses ici, mais euh, si on regarde bien... Euh, ceci, on arrive sur des plus hauts qu'on vient taper et on va légèrement plus haut. Hein. Donc ici, on grimpe. Ici, on va se refaire ça qui n'était pas fait. On part le plus haut. On l'avait déjà fait. Hein. Allez, allez, toute, euh, voilà, on a déjà une ligne. Vous voyez ici, on l'a cassé. Hein. On a cassé ici, on est reparti vers le haut. On avait cette ligne rouge en dessous. Vous voyez, on avait déjà tracé ça avant. Je, je vous les enlève. Hein, puisque depuis ça, ça a bougé et puis j'étais pas venu euh, j'étais pas venu voir spécialement on n'a pas on n'avait pas regardé ça on avait regardé d'autres choses voilà donc là toujours pareil en 7 jours 1 2 3 4 5 6 7 là on voit bien qu'on repart vers le haut donc maintenant les points forts qu'il fallait, fallait chercher c'est les 17 190 hein, hein, ce rectangle qu'on a déjà tracé il y a quelques temps on a sûrement des raisons à le faire donc moi je prends comme point de repère celui-ci 17 190 il faut à tout prix venir le ici et venir le percer au dessus sinon on avait aussi ces points ici cette zone ici euh, 17 056 et vous voyez qu'on vient le taper hein. c'est cette hauteur là vous voyez cette mèche qu'on avait ici on vient le taper donc faut déjà dépasser celle ci pour après dépasser celle ci pour espérer aller à 17 418 hein. sinon attention on sait pas parce qu'on a cassé ici cette ligne qui nous servait de support qu'on ne peut pas revenir en arrière recasser justement, qui nous servait de résistance qui nous maintenant sert de support on peut casser le support, revenir en dessous recasser l'autre support en dessous et redescendre par, par en bas et récupérer le bas de ce niveau hein, qui est quand même relativement important là dessus vous pouvez aussi vous mettre vos volumes <coughs> pardon, pour voir un petit peu hop là, ici vous voyez on a remis ce, ces, ces volumes là, on a du volume ici, et là, comme ceci, on peut très bien venir chercher le haut facilement ici, hein, venir récupérer ici. Si tout se passe bien, si le marché traditionnel va bien ou quoi que ce soit, on peut à tout prix, on peut vraiment faire euh, ceci. C'est-à-dire de remonter un tout petit peu, déjà passer ceci, et venir chercher des niveaux qu'on a plus haut, évidemment. Hein, qui est des niveaux ici, on a tous des niveaux ici qui sont plus importants. Ici, on viendrait récupérer encore un tout petit peu, on viendrait récupérer des liquidités, ce qu'on a déjà fait un peu ici. Et, euh, et, et voilà, mais on peut très très bien faire ça comme on peut très bien redescendre en dessous. Voilà, je vous ai fait le principal à voir là-dessus. On peut regarder sur le TH. Le TH, on va se retrouver, à mon avis, sur les mêmes principes. Hop là, ici, j'ai bougé ça, je vais refaire ça pour les remettre en place. Voilà. Ici, on va se retrouver dans la même configuration aussi, en train de monter, vous voyez, on monte. Ici, on fait un petit demi-tour, donc on pourrait redescendre, mais on est toujours dans le nuage ici. On a notre... Euh, on va enlever les dessins, on va masquer les dessins pour euh, voir un petit peu mieux. C'est les choses qu'on voit ensemble, hein, c'est pour ça que ça paraît surchargé, parce que je laisse beaucoup de choses. Moi, quand je traite, j'ai pas tout ça, évidemment, que j'enlève une tonne de choses et que j'ai pas plein de choses comme ça qui me dérangent. Hein. Mais ça, c'est parce que c'est on travaille ensemble, donc voilà. Et ici, la lag in Spagne euh, est entre la kick June et euh, la Tenkan, on va enlever ceci pour voir un petit peu, un petit peu mieux. Vous voyez ici la Lagin Spine, la Lagin Spine, elle, avait, elle voulait percer, elle a commencé à percer un peu, et puis après pour euh, revenir quand même euh, dedans. Hein. Donc elle est entre la Tenkan et la Kikjun. Et puis on a nos prix donc automatiquement ici qui ont suivi 
hop là, en revanche, nos prix ici ont suivi, pareil, ils sont revenus de Tenkan Kijun, ils ont dépassé euh, la Kijun et sont au-dessus de la Kijun actuellement, hein. et cette Tenkan est en train de remonter, nous sommes dans le nuage, donc maintenant, évidemment, qu'il va falloir aller euh, percer euh, le nuage, hein, si on veut que ça se passe euh, bien, donc ici, cette euh, la Guinness il va falloir qu'elle remonte et qu'elle revienne ici, qu'elle reperce là-haut, donc ça, c'est pas encore fait, mes amis, hein. c'est pas encore fait, hein. sinon, on avait une, une, deux, une 3 qui était en train de se fabriquer, donc si on a une 3, on aura une 4 un peu plus bas pour après refaire une 5 un peu plus haut. Donc on pourrait très bien maintenant ici, la 3 n'est pas encore terminée, hein, ça dépend comment ça va se passer, hein, mais on pourrait très bien la faire, là, la 3 la terminer tout de suite. Donc, donc si on regarde ceci, on pourrait très bien redescendre tout de suite pour faire la 4 ici, pour après refaire la 5 après. Mais ça dépend de comment ça va se passer à ce niveau ici. Et si on regarde les deux, on va comparer les deux, hop là, attendez, on va tout masquer euh, sur les deux, le TH et le BTC, je vais vous les remettre comme ceci, hein, et on voit bien qu'ils sont en train de nous verre, tout au moins, tout au moins, hop là, attendez, on va faire autre chose aussi, on va mettre toutes ces bougies, c'est en journée, on va mettre ces bougies en Ekenashi, voilà, en Ekenashi, on voit bien, que nous sommes dans les deux cas de figure, nous sommes en train de grimper. Hein. Il n'a pas encore prévu de faire un petit demi-tour. Il y a un petit ralentissement ici, là, une petite réflexion ici, et on le voit mieux quand on va mettre nos bougies, <coughs> nos chandeliers. Voilà, en japonais. Hein. Ici, on est en train de redescendre légèrement, et ici, on ne sait pas encore. On se pose encore une petite question sur la dernière bougie en journée qui est rouge, euh, qui est verte et sur le TH, elle est rouge, voilà, allez, on avance un petit peu, on va aller voir ça, le BTC, donc, on a vu déjà tout ça, on va pas aller le voir là, ici, on l'a déjà vu aussi, bon, on va avancer, on va aller voir euh, en semaine, ici, ici, je voulais juste vous faire voir ça, j'ai mes petites prévisions que j'ai fait comme ça pour, euh, pour rigoler, nous sommes ici, en train de travailler sur cette zone ici, en semaine, c'est cette bougie ici, voilà, ma prédiction, c'est qu'en juin, nous sommes par ici, donc il ne faudrait pas les casser, ou si on vient casser un tout petit peu en dessous, il ne faudrait pas venir chercher en dessous les 14 000, hein, parce que là, on irait vers le bas et on serait, ne on serait pas prêt de remonter. En revanche, si on continue à travailler comme on est en train de le faire depuis quelques temps ici, on a peut-être une chance, je dis bien une chance, hein, je ne vous ai pas dit que ça allait se passer comme ça, j'aimerais dire que c'est ça, mais dans les marchés, j'ai appris depuis très très longtemps qu'on ne peut pas. J'espère ça, je vois un travail sur le BTC, sur tout l'ensemble du marché et tout, qui est en train de bouger un peu, euh, marché euh, européen, <coughs> marché euh, américain, marché euh, du BTC, donc euh, je me fais les petits plans sur la comète, comme on dit, ensemble on peut les voir plus précisément, mais pour l'instant en tout cas on suit le marché, s'il va par ici, bah, j'irai avec lui par ici, s'il veut bien faire comme je le désire par ici, et eh bien j'irai évidemment, là je ne ferai pas demi-tour, hein, vous pouvez être sûr, hein. <coughs> allez on continue, donc euh, voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est aller voir un petit peu ce qui s'est passé en 7 jours, en 7 jours on l'a vu, hein, le BTC, le TH, là on clique dessus, ça nous donne un peu mieux pour voir, voilà, on a le LDO 51,38, hein. on a le SOL 36,47, le TC, ce qu'on regarde, le 26,13% en 7 jours, hein. cela, le LDO et le SOL, on voit bien qu'en en, en 1 heure, en 24 heures, en 7, heures, en 7 jours, ils sont verts, hein. bon, <coughs> cela en 1 heure, rouge, en 24 heures plutôt un peu rouge et en 7 jours vert donc il redescend sûrement, il doit redescendre un peu ça, ça se maintient toujours, on va le voir autrement on va aller le voir sur les 100 premières sur Crypto Bubble, vous voyez, hein, le LDO le SOL, le X et vous ce que vous faites parce que le ETC il faut toujours aller voir un petit peu ce qui se passe et là vous voyez quand vous cliquez dessus, vous avez les endroits où vous pouvez les trader et ici ce qui est très intéressant dans l'année on voit que le LDO il a perdu 46% mais en revanche là depuis un mois, une semaine, un jour il se comporte bien hein, 45, 53 machin, le sol alors lui il nous a perdu 90% on le sait, dans le mois il s'est encore pas très bien comporté, il a perdu 2% mais là il, il est en train de remonter à 35, il nous a fait en une semaine 35%, voilà, et dans la journée, il est encore positif, donc tout ça, c'est intéressant, on peut le, le, le trader sur différents endroits, évidemment, et le ETC, pareil, à hein, 29%, la semaine, 25%, dans le mois, 2%, à peu près. Voilà, on les regarde, on va les voir, nous, on va les voir sur les graphiques, on commence par le LD, Oh, alors toujours pareil, hein, vous devez aller voir à chaque fois ce que c'est, le pourquoi du comment, pourquoi il est là, 
à quoi il sert, hein, effectivement, mais mes choses ont bougé, c'est pas grave. Allez, à quoi il sert, vous devez prendre vos indications depuis quand il existe, et après vous regardez sur les graphiques, justement, s'il vous convient, ce qu'il a fait, quel chemin il a fait, où est-ce qu'il en est, et où est-ce qu'il va. Là, on voit en semaine, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé en semaine, on voit qu'on a une grande bougie verte, hein, une grande bougie verte en semaine, et on va le mettre en journée. En journée, donc, ça fait qu'en semaine, on a, on a une grande bougie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça veut dire qu'il commençait avant la semaine déjà, il commençait déjà à monter, hein. il avait déjà commencé avant notre semaine à grimper, maintenant on a peut-être fait une 3, mais ce qui n'est pas sûr encore, ça dépend de ce qui va se passer là, seulement en journée, hein, je répète, hein, chaque bougie est une journée, hein. et donc euh, si c'est terminé, eh bien, on, va, on va aller rechercher une 4 un peu plus bas, pour après une 4 un peu plus bas, pour aller chercher une 5 un petit peu plus haut, hein, ou dans la, la zone des, des 3, ce qui est tout à fait euh, possible. On voit qu'on a la lagging span en journée qui a dépassé le nuage, qui est bien au-dessus comme ça. Ici, on est en train de travailler sous la Tenkan et la Kijun. Tenkan, Kijun, ici aussi. Donc, on se comporte bien, hein, on se comporte bien pour continuer un petit peu à grimper. Donc, on, on le suit. Le nuage, il fait quoi Le nuage, il redescend un petit peu, là, vous voyez il repartait à la chute pour remonter légèrement, hein, légèrement. Donc, euh, donc voilà, on suit ça de près et c'est très très intéressant de voir un petit peu comment il fonctionne. Tout ça, c'est des choses qu'on avait vues avant, on peut les enlever maintenant, puisque vous voyez, on est venu ici, 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 et euh, on continue à descendre pour remonter, pour redescendre à ce niveau-là maintenant, et maintenant on continue à être plutôt droit et à reprendre une bonne petite montée, hein. ici c'était intéressant, quand on voyait ça, on pouvait faire ceci, je vous le fais faire à longueur de temps, c'est toujours intéressant, on avait plus haut ici, plus haut, plus haut, plus bas, plus bas, plus haut, moi je reprenais ça, et ça me servait ici d'indication pour voir quand je pouvais casser, est-ce qu'il partait vers le nord ou pas, hein. et déjà quand il retombait ici, j'avais aussi des indications, des trails à prendre entre mon nuage et tout ça. Ça pouvait euh, m'aider, évidemment, mes amis. Donc, pour celui-ci, on, on le suit. En une semaine, il s'est bien comporté. Hein. Toutes les cryptos qui se comportent bien, eh bien, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire C'est s'informer. S'informer euh, si elles sont, pourquoi elles sont là, pourquoi elles existent, hein, encore une fois. Qui est à la base de tout ça Qui, qui a prévu euh, euh, qui travaille dessus, quoi, tout au moins, hein, les informaticiens qui travaillent dessus, la communauté, ce qu'elle en dit, ce qu'elle en pense, et puis voilà, hein, et se faire ses idées surtout, hein, parce qu'on écoute tout le monde, moi j'écoute tout le monde, mais je me fais mes idées, hein, je vais dans le sens que je désire. En une semaine, en un mois, alors on va le voir en une semaine plus tôt, ce qui nous intéresse, on a une bougie verte, attention, hein, on regarde bien depuis ce temps, on souffre énormément, hein, nous tombons, nous tombons, nous tombons, nous tombons, ici, il y avait une réflexion, là évidemment qu'on a fait des grandes 7-11, hein, ça vous dit quelque chose, hein, évidemment, le FTX hein, qui nous a remis un sacré coup, après ça, bon, on se comporte comme, euh, comme on peut là, pour continuer quand même à descendre, hein, en dessous de FTX, il aurait fallu que ça remonte ici, et nous on a fait l'inverse, mais là, on a une petite reprise, évidemment, avec lui, on a pas mal de mauvaises nouvelles, pas mal de FOD, pas mal de, de choses comme ça, donc on va le suivre à longueur de temps, si on le décompose un peu dans les 7 jours là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il a monté à un moment donné, maintenant il est en train de réfléchir de nouveau, il est sur ce nuage, vous voyez qu'il n'arrive pas à rentrer dans le nuage, à le percer, il n'arrive pas à aller euh, plus haut ici, hein. donc, euh, et on va enlever ça encore une fois pour voir un peu ce qui se passe, hop là, voilà, et là on voit bien, on a la lagging span ici qui est entre la Tenkan et la Kijun, vous voyez, on le voit bien au milieu ici, hein, qui est en train de réfléchir, hein. et ici on a en revanche la Tenkan qui passe au-dessus de la Kijun, et notre nuage est bien redescendu, là il refait un, il fait, il refait un petit plat euh, par la suite, hein, mais bon. Euh, donc ici ce qui est bien simplement c'est euh, la Tenkan qui repasse un peu au-dessus de la Kijun, et là je vous remets, voilà, hein, ce qui nous indique que les... Les, les, les prix ici, vous voyez, le problème c'est que ça tacle, hein, ça, il faudrait que ça rentre bien euh, confortablement, et il va falloir que la lag in Spine dépasse euh, la Tenkan, évidemment, hein, c'est clair, et ça c'est net pour celui-ci, donc on le surveille, on le surveille, mais il n'y a rien d'extraordinaire pour l'instant, il y a une petite reprise là, mais maintenant il faut que ça casse là, il faut vraiment que ça, ça vienne au-dessus des 14.90, là ici, que ça passe, vous voyez, euh, cet endroit-là, hein, c'est-à-dire que ça rentre dans le nuage, et qu'une fois dans le nuage, je viens de chercher les 15-14 ici, et qu'après ça continue à grimper, hein. il y aura autre chose ici à aller chercher, les 18-12, hein. 18 vous voyez, tout ça c'est très très important, ce sont des niveaux qui sont euh, pour moi importants, je fais ça, euh, voilà, il y a ces niveaux-là que donc, je vous ai mis, hein, vous l'avez déjà, hop, 
et après vous allez avoir cette, ces niveaux ici qui vont être importants avant d'aller chercher évidemment celui qu'on a plus haut, les 19 et quelqu'un, hein, voilà. Et il y a le nuage qui vous aide parce qu'on peut très bien monter comme ça et après elle est taclée par ici, vous voyez, c'est-à-dire qu'on arrivera dans une autre zone qu'on s'est déjà définie avant, on arriverait par ici et pouvoir refaire demi-tour vers le bas, mais c'est déjà, si on avait la chance de pouvoir remonter au niveau des FTT, FTX, hein, quand il nous a mis dans la misère, si on avait une chance de remonter par ici, eh bien on pourrait penser que, euh, le sol est sorti d'affaires et que maintenant il va se comporter euh, beaucoup mieux, hein, voilà. Mais on n'oublie pas qu'on est toujours en train de descendre, vous voyez, hein, boum, 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 ça fait du mal, ça. Hein. Là, on se reprend un petit peu ici, mais bon, c'est chaud hein, quand même. Hein. C'est chaud. Allez, le TC, le TC, pareil, hein, même punition. On regarde d'où il vient, où il va, comment il est fait, par qui il est fait, etc., 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 etc. Mes trucs ont bougé, là, c'est terrible, mais bon, c'est pas grave. Je vais les remettre par la suite. Là, je suis en train de faire des bêtises. Hop là, voilà, j'ai enlevé ça, voilà, 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 hop, et ça, voilà, on va le remettre comme ça. <rire> Donc, toujours la même punition, hein. vous allez voir ce que c'est, les, les fondateurs, les fondateurs ou cofondateurs, toute l'équipe qui travaille, vous allez voir évidemment euh, le, comment dire, la communauté, voir un petit peu tout ce qui se passe sur tous les réseaux sociaux, ce qu'ils nous disent et tout, et là on voit on voit d'où il est parti, tout le chemin qu'il a fait, on est très bas, donc de toute façon on est partout, on est dans les zones de rechargement, on est bien d'accord, hein. mais encore une fois, je répète, parce que ça m'amuse, on est aussi dans des zones d'enterrement, alors donc il faut faire très attention. La dernière bougie hein, verte, très verte, comme on avait vu, hein, ça descendait fortement, voilà, hein. ça descendait fortement, mais depuis quelques temps, nous sommes quand même dans une zone, on peut faire ça comme ça, moi toujours, c'est pour, euh, ça nous... Euh, Mince, voilà, allez, je vais faire ça, ça, voilà, voilà, c'est pour voir, j'aime bien faire ce genre de choses, pour voir ici, depuis quand il est, il est quand même dans cette zone, hein, il avait cassé ici, hein, là nous sommes en 21, 2021, vous voyez, il est arrivé ici, il est arrivé ici, et maintenant depuis cet endroit-là, il est en train de travailler dans cette zone-là, hein, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, et... Il risque de revenir ici pour aller peut-être travailler plus bas. On n'en sait rien, on ne sait pas pour l'instant. On fera avec, hein, parce que là, on se retrouve dans la même situation qu'ici, vous voyez. Hein. Donc, en, en, quelques, en, quelques, en quelques mois, là, hein, c'était 18.07, vous voyez. Donc, ici, euh, on, on a des étapes, comme on les monte tout le temps. Comme je vous les montre tout le temps, hein, 2704 ici, il va falloir passer les 2704. Ça veut dire venir buter sur le nuage, hein, si vous servez du nuage. Et puis, euh, et puis euh, voilà, nous sommes en quoi En semaine. Hein. En semaine, on va le mettre en journée pour euh, voir un petit peu mieux. Voilà, en journée, nous sommes dans le nuage. Nous sommes rentrés dans le nuage. Donc, donc on devrait être content. Hop là, je vais enlever ceci. Voilà, nous sommes rentrés dans le nuage. On a la Tenkan, la Kikjun, nous sommes bien passés au-dessus, mais maintenant on a la Ginspan ici, vous voyez, qui se trouve ici. On va, je vais vous l'enlever encore une fois, voilà, je vous enlève les bougies pour qu'on voit un petit peu mieux. Là, la Ginspan est passée au-dessus de la Tenkan, la Kikjun ici, mais bon, malheureusement, elle fait un demi-tour, hein. il aurait fallu qu'elle ait continué comme ça. Elle est en train de nous faire un demi-tour, ici on a la Tenkan qui passe au-dessus de la Kikjun, et euh, le nuage, comme vous avez déjà vu, et là, nous sommes partis dans le nuage. Donc maintenant, là, il faudrait bien que la Tenkan continue à grimper comme ça le long des bougies. Ça voudrait dire que nos bougies repartent. Ici, c'est un petit marche arrière, mais c'est rien. Hein. Euh, c'est pas grand-chose. Et la Lagging Spine ici. Donc si nos bougies repartent, évidemment que la Lagging Spine va repartir. Et il faudra qu'elle nous perce le nuage. La SSA et la SSB, évidemment. Hein. Euh, voilà, mes amis, pour, pour ceci. Alors ça, c'est pareil. Hein, toujours les mêmes points de repère. Hein, si je voulais, j'oublie de vous les dire. Vous les regardez, vous voyez bien, bah, vous vous occupez du, du nuage avec les plats que vous trouvez sur les nuages, c'est très très bien. Mais en plus, vous faites votre travail à vous quand même, qui me semble toujours très intéressant à faire. Vous voyez, comme ceci, là on a un plus bas, si ça revient ici, ça peut taper dessus et remonter. Hein. C'est les plus bas qu'on trouve ici, on trouve aussi les plus bas euh, ici. Voilà, et maintenant, au niveau du plus haut, et eh bien ici, voilà, on est cherché. Vous avez vu qu'on fait des plats. On a ici un plus haut en mèche. Et eh bien, vous voyez qu'on vient quasiment le chercher hein, pour aller faire un peu demi-tour. Donc là, on peut peut-être juste faire ceci. Mais il va falloir surveiller. Euh, il va falloir déjà que vous croyez au, à cette crypto, que, hein, que vous vous êtes dit, bah, elle est super bonne. Et boum, on peut très bien faire ça. Ça veut dire que là, arrivé là, vous voyez, on a un plat ici, on devrait le passer et dépasser ces différents euh, niveaux hein, qu'on retrouve aussi euh, par la suite, évidemment. Vous avez, vous avez plusieurs plats ici. Donc là, il faut vraiment passer ce niveau ici. Il hein. faut vraiment passer ce niveau-là 
parce que ça peut toujours continuer comme ça, faire demi-tour et revenir euh, par le bas. On n'oublie pas qu'on a notre lag in Spagne ici qui euh, la tête vers le bas. Voilà mes amis pour, euh, pour euh, aujourd'hui. J'essaie d'aller relativement vite. Quand on va vite, c'est un peu toujours compliqué. Hein. On en a plein d'autres hein, qu'on fait. Hein. Sinon, vous voyez, dans la semaine, évidemment, qu'on a une semaine qui n'est pas trop mauvaise. Hein. On a le NIR 24%, le F, FXS, le Fractchar 24-23%, le Lilium 21%, le GRT 23%, le Mana 20%. Vous voyez, on se comporte pas mal. Hein. Tout, tout a monté un peu. Alors, c'est ce que je vous disais aussi. Vous voyez, une grosse différence entre, euh, justement... Les premières cryptos qui ont un gros market cap, etc., etc., vous voyez, les pourcentages sont toujours plus petits quand même hein, que ce qu'on peut trouver par la suite hein, avec des remontées, même si après vous allez, vous allez plus loin, vous allez sur les, les, les 300 premières, là on va regarder les 300 premières euh, en 7 jours. En 7 jours sur les 300 premières, voilà, il y en a, vous en avez qu'on fait 100%, 56%, vous voyez, on va trouver ça. Mais ça, c'est au risque. Hein. Vous allez dans des, dans des cryptos comme ça, euh, sur 7 jours, ça peut être à très, 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 très gros risque. Hein. Attention, hein, ça peut monter énormément. Et vous, vous allez rentrer dedans, justement, peut-être au moment où il ne faut plus rentrer dedans. Et parce que, vous voyez, hein, ça nous fait une mèche immense comme ça. Mais rien ne vous dit que ça ne va pas revenir par la suite, dès que le BTC va reprendre un petit coup dans la tête, ou que le marché traditionnel nous dit, non, 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 ben on repart un petit peu en arrière, et d'où ça peut reperdre autant que ça a gagné. Hein. Donc on, on reste très très prudent, mes amis, surtout. Hein. Voilà. Je voulais juste vous faire voir ça rapidement, parce qu'effectivement, qu'on trouve plein de cryptos qui performent énormément, mais normalement, quand elles ont déjà performer énormément, c'est déjà cuit pour venir chercher et la prendre, hein, d'accord Vous restez tranquille, vous faites rien, vous apprenez ce que c'est que cette crypto, vous travaillez dessus, hein, et par la suite, en revanche, vous serez prêt à, au moment où elle va repartir. Mais n'allez pas une fois qu'elle a déjà fait un gros pourcentage, tant que nous ne sommes pas en bull run. Hein, nous sommes toujours en bear market, on ne sommes toujours pas repartis. Même si, euh, même moi je vous dis, je vois des petits signes, je vois des choses qui me plaisent bien, etc. C'est etc. dans l'ambiance générale, hein, mais il y a toujours la guerre en Ukraine, il y a toujours tout quelque part, euh, même si j'essaye d'aller trouver des petits rayons de soleil, nous sommes quand même dans une tempête. Hein. Donc attention, on se couvre. Avec des moments d'éclaircie, mais qui peuvent être très dangereux si on ne sait pas les maîtriser, mes amis, mes amis et si vous n'avez pas vous protéger. Alors faites attention, pensez à liker mes vidéos, pensez à revenir surtout, pensez à en parler autour de vous si vous voulez qu'on grossisse, tous ensemble pour pouvoir progresser ensemble, et on se retrouve évidemment à d'autres moments et à d'autres endroits. A plus tard.